Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y, y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, aquí tenemos en, eh, en este día esta motosierra. Es una Craftman. A la compraron nuevo. El dueño es nueva. Es, es, este no es de, de segunda. Es, es, es de un, eh, dice que no prende o que está dura para prender. Vamos a hacer el diagnóstico y encontrar cuál es el problema de, de la motosierra esta. Así que vayamos aprendiendo paso a paso. ¿Están listos? Lamentablemente se, se ve horrorífico usar este tipo de, de pinzas para abrir una motosierra, pero... La calidad en, en este tipo de motosierra hace, hace que esta parte se ponga muy dura para abrirla, súper dura. Bueno, primeramente eh, aquí encontramos que la gasolina no está muy vieja, no está fresca también. ¿Qué? Nos vamos a acercar la cámara para ver con precisión nuestro diagnóstico. Ese ruido que ustedes cuando oigan, cuando, después de que quiten la nafta, la gasolina y sacudan la motosierra. Si se oye ese ruido automáticamente debes de entender que el filtro de la gasolina y la manguera están podridos, están quebrados, están reventados. ¿Cómo sabemos eso? Pongan atención. Miren. Ahí tienen la respuesta. Miren. Miren e e estas mangueras. Aunque el material es para, para que resista el, el combustible. Miren. Miren. Se vuelven. Se vuelven. Polvo con el tiempo. Porque la gasolina se come. Aún los materiales más fuertes, más resistentes, especialmente en, en, en este tipo de motosierras. Y, ok, ahora, uh, primer problema que le hemos encontrado, el sistema de combustible está totalmente destrozado. Especialmente las mangueras. Se siente muy bien la compresión, pero como todo experto en motores de dos tiempos, el que tú sientas compresión no significa 100% que tu compresión está buena. Tienes que asegurarte que tu pistón y tu cilindro estén limpios. Ay, estas bujías chinas, man. Las odio con odio jarocho. <risa> no se crean, no se crean. Solamente que no estoy acostumbrado a, a esto. No es nuevo para mí. Es, 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 este tipo de bujía china. No sé qué tanta calidad tenga. Bueno, ok. Aquí como ustedes ven, esta motosierra fue comprada nuevecita. Se puede ver por el brillo del aluminio. Y la limpieza, no creo que la hayan usado mucho, pero la almacenaron con, con, con afta, con combustible. Y vamos a ver, uh, le vamos a hacer la prueba de la patada. La prueba de la patada, subiré un video más para adelante. Algunos de mis seguidores viejos ya saben, la prueba de la patada es poner líquido flamable a ver si... Si sí, arranca y si quiere prender, porque uno de los síntomas que me dijo el cliente, que esta motosierra no quiere prender para nada. Vamos para allá. Oh, oh, sorry. Dispensen. Ahí así.
Un momento. Ok. Voy a probar. No sé si la cámara va a poder detectar. El cilindro se ve limpiecito. Debemos asegurarnos que tu cilindro no esté rayado. Ahora no sé qué. Es difícil para acá en la cámara de este tar, deben de confiar en mis palabras. Pero para muchos, para muchos de los principiantes, uh, les voy a decir una manera más eficaz. Le pueden quitar los dos tornillos al mofle, lo pueden quitar y con el mofle hay una abierta más o menos así de grande. Se puede ver claramente tu cilindro y tu pistón y asegurarte que no esté rayado. Para mí, con la experiencia que tengo, me basta ver aquí adentro y si veo limpiecito, eh, es, es lo suficiente para mí. Con el tiempo, ustedes van a desarrollar es, esa experiencia y lo van a hacer como yo o quizás mejor que yo. Ponemos ahí el limpiador de carburador. Es muy efectivo usarlo como un, un simulacro, una imitación a la nafta o, o a la gasolina. Para hacer la prueba de la patada. ¿Están listos? Vamos a ver aquí las indicaciones. Cada motosierra es diferente. Prende de manera diferente. Pero vamos a ver aquí cómo se está prendiendo. Miren, esta crama yo no me había dado cuenta. Esto, esto es, es la huella de la Poland. Esto es el mismo motor que hace la Polan. Miren. Yo tengo la corazon corazonada que la Hasbarna que hace la, la, la Polan. Que es una división barata de la, de la Hasbarna. Tengo el presentimiento que la Polan hace los motores de, para la Craftman. Miren, el diseño es lo mismo. Este, este es un diseño Polan. Ok, ahora uh, vamos a ver prendido para arriba, apagado para abajo. Ok, ahí, ahí está prendido. Y lo que vamos a hacer, jalar el, el ahogador. Ah, tiene bombillo este. No, no es de bombillo. Y vamos a abrir el acelerador. Permítame. Permítame, no quiero mostrarle la manera incorrecta de prender, de prender una motosierra por, por cuestiones legales. Yo la puedo prender en el aire, a muchos la prenden en el aire, es una manera más rápida, pero también puede ser una manera peligrosa y no lo quiero hacer Quiero hacer todo legalmente para protegerme yo, yo mismo. ¿Están listos? Ahí está. Aquí hizo arrancar. Abro el, el acelerador todo. Ahí está. Patió. Patió, patió, patió. Ojalá que hay, hayan visto ustedes que la motosierra quiso patear o quiso correr. Entonces, eso nos dice que el motor está en buena condición. Eso, eso elimina el problema de chispa y compresión automáticamente y nos sitúa donde estábamos trabajando que es el sistema de combustible. Bueno, aquí termino mi diagnóstico. 
Mi diagnóstico es que es esta motosierra tiene problemas de mangueras, mangueras podridas. Uh, necesita ser reemplazado el filtro, el filtro de la, de la gasolina o de la nafta. Necesita mangueras nuevas. Es un, es un trabajo muy... Uh, eh, este trabajo es un poco complicado porque hay que quitar todo el carburador solamente para poner las mangueras atravesadas por un agujero pequeño en, en, en la parte de, de abajo del carburador. Uh, aquí, aquí es, estamos viendo la situación. Vamos a limpiar el carburador esperando que el carburador no se haya dañado. Porque acuérdense que cuando dejan ga gasolina uh, en un, eh, en, un, en un motor por mucho tiempo que no se usa puede da dañar los carburadores así ahora el, el precio más o menos acá en Estados Unidos entrando el año yo trabajaba por 40 dólares redondeados la hora este ya los precios subieron en, to en todos las los talleres privados y las uh, los dealers también se subieron los precios donde venden estos productos las concesionarias y lo voy a subir yo 10 dólares más que a 50 dólares precio redondo lo que uh, lo, lo, lo que viene siendo cinco, eh, más las mangueras e, y en los filtros está, estamos hablando aquí de, de posiblemente 15 dólares en material todo junto eh, de 15 a 20 dólares en material es, estamos eh, estamos hablando de todo junto de, de 70 dólares la reparación si, si es que no necesita carburador verdad ahora el precio de esta motosierra andan es, estas motosierras andan en los 189 dólares con, con el tax andan cerquita de los 200 dólares eh, andan en, en unos 100 a 89 con el tax mínimo es, es estamos hablando de estamos hablando uh, estamos hablando de cobrar 70 70 dólares 75 dólares a uh, tener que comprar otra por 189 dólares vale la pena rep, repararlas bueno así que tengan todos un, un día maravilloso uh, hagan comentarios a uh, compartan mis videos Suscríbanse, mantengan la campanita prendida y como siempre eh, eh, yo cierro con la palabra de, do, de Dios en, en Jeremías 29, 7 dice Ora por la ciudad donde tú vives, por la paz, por la ciudad donde tú vives Porque si no hay paz en la ciudad esa, el que, eh, el que sale afectado eres tú La escritura dice que debemos orar por tu ciudad por tu pueblo, porque, porque a ti te conviene que haya paz donde tú vives. Si no lo haces por amor a tu ciudad, hazlo por conveniencia personal. Jesucristo te ama y nos vemos en el siguiente video. Reparación de motores de jardinería. Adiós.